كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد بھائجانا اپنی پوشنو کرے چند جا شعبان ما شیر کورنیو ایبن برجونیو شمپرکے ایٹا بستاری تو آکارے اپنی جانتے چاہے چند کینٹو بھائجان ایٹا واتس آف ایکن بستاری تو آکارے شمبو منے نا آر تاشرا ایکن بستاری تو بولتے کرے اونیک شمعے پڑے جن تو شنکیب تو آکارے کوئی ایٹا کوتھا اپنے کو بولی شعبان ما شمپرکے आमादे मुस्लिम दर मुद्दे दीदाबी भक्ति सिस्ट हुए चे क्यों क्यों मन करें ये शवन मासे कुरान उबती न हुए चे शवगोरते रात्रि ते ये शवगोरते रात्रि ते मानुषे भाग्गो लिपिबद्ध तो है समस्त ग्रुत्तुपुन्न काज स्त्रीकी तो है ये शवगोरते ये शवगोरते रात्रि ते अतः शवगोरते रात्रि ते भाग्गो ल रात्रि जागरण करे एक्शन आकर नमाज पढ़ते हैं, तार पर दिने पनोतारी के रोज़ा रखते हैं, तार परे हलवा रूटी खेते हैं, कनून अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु वल्लेह सल्लम में दांत सोई थोई चलो, शेजुने तिने हलवा रूटी के चले, इत्ता दीत्ते यार की, एक लो होच्छे, किचु किचु, लोग के धारो ना, तादर � जब शाबान वाशे तले गुरु तो टकी आर किसी लोग का धारणा जेगुलो संपूर्ण भूल जाय होग अमी अपने के संकेत तकरे कथा गुलो बोल ची पहलमो तो कथा हलो शाबान वाशे जगन शाबान मास आस्तो तो मैं मुहम्मद रसूल्ला सल्लल्लाहु वल्लेह सल्लम रोज़ रोज़ा रखते शुरू करते हैं बेशीर भाग मास टाइ तिनी � काटते हैं। हैदर आयशा रहती अल्लाह वान हाथ के बोनी तो तीन बोलते हैं। अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोमजन एर पौरे अधिक सियाम बरुजा रखते शाबान मास बेथी तो उन नोकुनु मासे देखिनी और ता शाबान मासे अधिक खारती नहीं रोजा रखते हैं। और तब पुन्नो मास टा रोजा रखते हैं ना मने रजब एवं रमजान यही दो ही मासिर मध्य के नाचे शाबान तो शाबान मास में मानुष बेशी शीती मने शीतिल था के बेशी उदासीन था के ये बात तो ते मन मन मगोस को एक तो था के ना सेजुन्न तीन रक्तन रोजा तीसरों कारण होच्छे जे शराबोचोरे आमल यही शाबान मासे अल्लाह रब्बुल अल्लामीनेर काचे पेश करा है तो अल्लाह � जे आमी चाहे आमार आमूल टा रोजा अवस्था ही जनो अल्लाह रब्बुल अल्लामी ने दौर बड़े फिश करा हाय। शे जनो तिने रोजा रखते हैं। उस तो बर्जन ताले पहलम की रमजान मासेर प्रस्तुति करन करे जनो दितिया होच्छे शाबान मासे मानुष बेशी उदासीन था के तार जनो दितिया होच्छे जे ऐ मासे समस्त आमूल अ ताज जोने तेरे रोजा रखते हैं जहाँ हमारे आमल टेज जोने हमारे रोजा अवस्थ है अल्लाह रब्बुल अल्लामी ने निकटे पेश हो है ये तो होच्छे मोटा मोटे रमजान वही माने शाबान मासेर फजीलो तेमं गुरुत्तो बाकी था गुलो जे कुरान उबती न होए चे ये मासे ये मासे बोलते सब बरत रात्रि ते ये तो संपूर्णो भूल कथा एवं कुरान 
কোরআন বিকৃত কথা কেন যারা দলিল দেয় সরা দোকানের এই আয়াত থেকে ইন্না আনজালনা হফি লাইলাতি মোবারাকা ইন্না কুন্না মন্দিরিন ফিহা ইফরা কুকুল্ল আমরিন হাকিম এই আয়াত তাদের দলিল যেই পবিত্রময় গ্রন্থ আল কোরআনকে পবিত্রময় রজনীতে অবতীর্ণ করেছি হ্যাঁ আর এই পবিত্র রজনী বলতে তারা বুঝাতে চেয়েছেন মানে সাবাবরত রাত্রিতে কিন্তু যদি দেখা যায় দেখেন আমি প্রথমে বললাম হোয়াটসঅ্যাপ এখানে বেশি বিস্তারিত বলা যাবে না তাহলে তারা বলছে পবিত্রময় গ্রন্থ আল কোরআনকে পবিত্রময় রজনী অর্থাৎ সাবা সাবাবরতের রাত্রিতে অবতীর্ণ করেছেন অথচ দেখুন কোরআন সুরা বাকারা আল্লাহ রাব্বুল আলম বলছেন শাহরু রমাদান আল্লাদি উনসেরাফি আল কোরআন রমজান মাসেই কোরআনকে অবতীর্ণ করা হয়েছে অন্যতর কোথা রমজান মাসে কবে রমজান মাস তো পুরো একটা মাস তাহলে রমজান মাসের কোন তারিখে আল্লাহ রবুল আলমিন কোরআনে সৌরাত কাদরে বলে দিচ্ছেন ইন্না আনজাল না হফি লাইলাতুল কাদর আমি কোরআনকে লাইলাতুল কাদর লাইলাতুল কাদরটা কখন আসে হ্যাঁ লাইলাতুল কাদরটা আসে কখন সাবে সাবে কাদরটা কখন আসে রমজান মাসে সুতারাম কোরআনে করিম রমজান মাসে অবতীর্ণ হয়েছে তাহলে তার যারা বলছে যে রমজান মানে লাইলাতুল বারাতে অর্থাৎ সাবে বারাতে অবতীর্ণ হয়েছে এটা তাদের ভুল কথা এবং কোরআনকে বিকৃত কথা দ্বিতীয় তাদের ধারণা যে এই দিনে এই রাত্রিতে রুহ আগমন ঘটে সমস্ত রুহগুলো মরতে আসে এবং সেই জন্যে দেখবেন যে কি অনেক গ্রামে ঘরে মোমবাতি চৌকাটাতে মোমবাতি কবরে মোমবাতি কবর জায়গাতে ধুম পড়ে যায় তো উদ্দেশ্যটা কি যে রুহগুলো মরতে নেমে এসে বিধবা মহিলারা দেখবেন মোমবাতি জ্বালি চুপচাপ সারা রাত বসে থাকে না আমার স্বামী আসবে স্বামী দেখবে কি অবস্থায় আমি আছি না আছি নিয়ে তারা বসে থাকে মোমবাতি জ্বালিয়ে ধূপ ধুনো জ্বালিয়ে ধূপ জ্বালিয়ে কবরে জ্বালাতে ধুম পড়ে যায় অথচ তারা কোরআন কে দেয় তানাস জালুল মালা ইকাত এই অথচ এটা কোরআন বিকৃত কোরআনকে অবমাননা কোরআন বিকৃত করা এখানে রুহ এক বছর আর রুহ বহু বছর হচ্ছে আরওয়া অর্থাৎ সমস্ত রুহগুলো যদি আসতে তাহলে কি হতো আরওয়া শব্দ আল্লাহ ব্যবহার করতেন তানাস জালুল আরা মালা তানাস জালুল আর মালাইকা তো ওয়াল আরওয়াহ এটা হতো তাহলে বুঝতে পারতাম যে হ্যাঁ রুহগুলো সব মরতে নেমে আসে এই লাইলাতুল বাড়াতে বা সাবে বাড়াতে রাত্রিতে কিন্তু এটাও কোরআনকে বিকৃত করা কোরআনের অবমাননা এখানে রুহ বলতে তানাস জালুল মালা ইকাত ওয়া রোহ রেস্তা মণ্ডলী এবং রোহ রোহ বলতে এখানে জিবরিল আলী সালাম আসেন আর এটা লাইলাতুল কদর রাত্রিতে সাবে বরাতের রাত্রিতে নয় ফেরস্তা মণ্ডলী এবং জিবরিল আলী সালাম আসেন এবং ফজর পর্যন্ত তারা থাকেন বুঝতে পেরেছেন ভাইজান তো এ দ্বিতীয় গেল তাহলে রুহ আসে না তিন নম্বর কবর জেরাতে ধুম নির্দিষ্ট করে আল্লাহ রসুল সাল্লাম কবর জেরাত করতে নিষেধ করেছেন নির্দিষ্ট দিন খন করে হ্যাঁ তো আমরা নির্দিষ্ট দিন খন করে কবর জেরাত করি এটাও একরকমে বেদাত যাই হোক চার নম্বর হচ্ছে যে দেখেন এই দিনে হালুয়া রুটি খেতে হয় তো হালুয়া রুটি যেটা খেতে হয় এটা আমাদের উদ্দেশ্যটা কি যে আল্লাহ রসুল সাল্লামের দাঁত শহীদ হয়েছিল ওহুদে তাই তিনি হালুয়া রুটি খেয়েছিলেন বলে আমরা হালুয়া রুটি খাই অথচ ভাইজান ওহুদে যুদ্ধ হয়েছিল সাতই সব্বল শনিবার সকালে তৃতীয় হিজড়িতে তৃতীয় হিজড়ি সাতই সব্বল শনিবার সকালে ওহুদে যুদ্ধ হয়েছিল আর আমরা অনুভব করে নিলাম দুই মাস আগে সাবান তারপরে রমজান তারপরে সব্বল তাহলে আমরা দুই মাস আগে এটা অনুভব করে নিলাম অথচ আমার কথা হচ্ছে যে ঠিকই আছে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লামের শূন্য যে হালুয়া রুটি খেয়েছিলেন তা দাঁত শহীদ হয়েছিল তো আমার কথা হলো যে তাহলে আপনারা দাঁতটাকে ভাঙেন তবে তো হালুয়া রুটি খাবেন তবেই তো শূন্য পালন করা হবে অথচ আপনি দাঁত থাকবে সব থাকবে আর হালুয়া রুটি খাবেন এদিকে নামাজ পড়বেন না তাহলে এটা কেমন কথা তো যাই হোক ভাই যান এই একটা গেল আর একটা জিনিস হচ্ছে যে এই যে একশো রাকাত নামাজ পড়তে হয় প্রতি রাখাতে দশ বার সরা এক লাস পাঠ করতে হয় কেউ যদি গোসল করে নামাজ পড়ে তা প্রতিটি ফুটাতে মানে কত কত নিকে আছে নিশ্চয়ই আপনারা শুনেছেন যাই হোক এই হাদিসগুলো হচ্ছে জাল হাদিস এই নামাজ নির্দিষ্ট কোনো নামাজ নাই তারা দলিল দেয় অনেক দলিল দেয় যে এই দিন সূর্য ওঠার সূর্য মানে ডুবার পর থেকে হজর পর্যন্ত ফেরস্তারা আসেন এবং তারা বলতে থাকেন যে কে আছে এমন যে আমার কাছে চা আল্লাহ বলতে থাকেন যে কে আল্লাহ ওই সূর্য ডুবার পর থেকে প্রথম আসমানে নেমে আসেন 
এবং আল্লাহ বলতে থাকেন যে কে আছো এমন আমার কাছে চাও আমি তাকে দান করব আমার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করো আমি তাকে সাহায্য করব আমার কাছে কে আছো রোগাগ্রস্ত কে আমার আছো আমার কাছে চাও আমি তাকে আরোগ্য দান করব কে এমন আছো ক্ষমা প্রার্থী আমার কাছে ক্ষমা চাও আমি ক্ষমা করব এই ধরনের বলতে থাকেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন এরকম একটা হাদিস তারা পেশ করতে থাকেন এই সাবান মাসের সাবা সাবরাতের ফজিরতের সম্পর্কে কিন্তু হাদিসটা হচ্ছে প্রথমত হাদিসটা হচ্ছে ছিন্ন সূত্র মন কথা অতএব মন কথা হাদিস গ্রহণযোগ্য নয় দুই নম্বর কথা হলো সহি হাদিসের এটা বিরোধী আর যখন কোনো সহি হাদিসের বিরোধী কোনো হাদিস আসবে সেই হাদিসটা প্রত্যাখ্যিত গ্রহণ করা যাবে না তাহলে এক নম্বর হলো ছিন্ন সূত্র দুই নম্বর হলো সহি হাদিসের বিরোধী সহি হাদিসে কী আছে প্রতি রাত্রির শেষ তৃতীয়াংশে মহান রবুল আলমিন প্রথম আসমানে আসেন এবং এই কথাগুলি বলতে থাকেন যে কথাগুলি ইতিপূর্বে আমি উল্লেখ করলাম যাই হোক তাহলে এবার একশো একাত নামাজ একশো একাত নামাজও চারশো আটচল্লিশ হিজড়িতে এটা মানে শাম থেকে শুরু হয়েছে মানে বায়তুল মোকাদ্দাসের মসজিদ থেকে শুরু হয়েছে এই একশো রাকাত নামাজের যে প্রচলন সুতরাং এটা একটা মানুষে তৈরি করা আর মানুষে তৈরি করা কোনো জিনিস যা শরীয়তে মানে সেটা চলে না প্রত্যাখ্যিত কেন যদি এটা মঙ্গল হতো যদি ভালো হতো তাহলে আল্লাহ সাল্লাম পড়তেন সাহাবাই কেরাম পড়তেন বা তিনি নির্দেশ দিতেন অথচ আপনি বলবেন নামাজ ভালো জিনিস তো ঠিক আছে ভালো জিনিস কেউ বলছে খারাপ জিনিস কিন্তু আল্লাহ রসুল সাল্লামকে নির্দেশ আছে নির্দেশ থাকলে আপনি পড়বেন যদি নির্দেশ না থাকে তাহলে আপনি পড়বেন কেন যতই ভালো হোক তাহলে মগরের নামাজ তিন ডাকাত আপনি চার ডাকাত পড়েন এক ডাকাত পড়ে তো ভালো সুতরাং যার নির্দেশ নেই নির্দিষ্ট দিন ক্ষণ করে সেটা করা নিষিদ্ধ এবং হারাম আর একটা গেল যে এই যে রোজা রাখা পনেরো তারিখে রোজা রাখতে হয় বুঝতে পারলেন তো পনেরো তারিখে রোজা রাখা আপনি একটা নির্দিষ্ট দিন কন করে রোজা রাখবেন এ সম্পর্কে যে হাদিসগুলো বর্ণিত হয়েছে সমস্ত হাদিস দুর্বল এবং জালের পর্যায়ে সমস্ত হাদিস দুর্বল এবং জালের পর্যায়ে তো আপনি দিন ক্ষণ করে রোজা রাখতে পারেন না তো হ্যাঁ একমাত্র কোন দিনে ফজিল কোন দিনে কে আছে যেগুলো হাদিসে বর্ণিত হয়েছে সেগুলো আপনার করতে হবে কিন্তু যেটা মানে নেই যেটা জাল এবং মিথ্যা এবং দুর্বল তার উপরে কেন আপনি জোর দেবেন সুতরাং ভাইজান যদি রোজা রাখতে চান তাহলে প্রথম থেকে রাখুন এটাই হচ্ছে ইসলামের বিধান আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লামের শরীয়ত বাকি যেগুলো আমাদের হয় এগুলো হচ্ছে কি কুসংস্কার এই কুসংস্কার থেকে আল্লাহ যেন আমাদেরকে রক্ষা করেন আমিন আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ ওবরকাত